আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সারা দেশের রাষ্ট্রাত্ম পাটকল শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দেয়ার সিদ্ধান্ত সরকারের দেশে করোনা ভাইরাসে গত 24 ঘন্টায় আরও 43 জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত 3809 জন চট্টগ্রামে কোভিড নন কোভিড রোগীদের চিকিৎসায় বেসরকারি উদ্যোগে চালু হচ্ছে তিনটি ফিল্ড হাসপাতাল সুন্দরবনের র‍্যাবের বন্দুক যুদ্ধে তিন বনদস্যু নিহত আটক পাঁচ একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার এবং অতি বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি পানিবন্দী কয়েক লাখ মানুষ ব্যাহত যোগাযোগ ব্যবস্থা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে পুরো সংবাদ অব্যাহত লোকসানের মুখে সারা দেশের রাষ্ট্রাত্ম পাটকলগুলোর 24886 জন শ্রমিককে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বস্ত্র পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তবি গাজী এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি বলেন গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে পাটকল শ্রমিকদের অবসরে পাঠানোর পর সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পাটকলগুলোকে আধুনিকায়ন করে উৎপাদনমুখী করা হবে তখন এসব শ্রমিক সেখানে চাকরি করার সুযোগ পাবেন বলেও জানান পাটমন্ত্রী বর্তমান সরকার এর আগে রাষ্ট্রাত্ম পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে পহেলা জুলাই থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচির পালনের ঘোষণা দিয়েছে খুলনার নয়টি পাটকলের শ্রমিকরা শ্রমিক নেতারা বলেন সরকার সিদ্ধান্ত বাতিল না করলে ওই দিন দুপুরের পর থেকেই অনশন কর্মসূচিতে যাবেন তারা দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা 1700 পার হলো 24 ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন আরও 43 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় নতুন করে ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে 3809 জনের শরীরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 137787 বিস্তারিত একরামুল হক সাহেবের রিপোর্টে দেশে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান বাড়ছে প্রতিনিয়তই এর উদ্দমুখী রেখা কবে চুড়াই গিয়ে ঠেকবে তার স্পষ্ট জবাব নেই সর্বশেষ 24 ঘন্টায় 1899 টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এর মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে 3809 জন শতকরা হার 21.05 আমাদের এ পর্যন্ত পিসিআর এ পরীক্ষা হয়েছে 730197 টি নমুনা এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে 137787 জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্তের হার 18.8 8.7% দিন যত গড়াচ্ছে দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল নতুন করে তাতে যোগ হয়েছে আরো 43 জন এদের মধ্যে 21 জন ঢাকা ও 10 জন চট্টগ্রাম বিভাগের এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন 1738 জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার 1.26% পরিসংখ্যানে স্পষ্ট দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে পরিস্থিতি সংক্রমণের 112 দিনে মৃত্যু সংখ্যা 1738 হলেও এর প্রায় 1 তৃতীয়াংশই মারা গেছেন জুন মাসে জুনের 27 দিনে মৃত্যু হয়েছে 1088 জনের শেষ এক সপ্তাহে মৃত্যু পৌনে 300 মানুষের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বুলেটিনে করোনায় মৃত্যুবরণকারীদের দাফন বা সৎকারে মানবিক হওয়ার আহ্বান জানানো হয় প্রত্যেক মৃতদেহের প্রতি আমাদের সম্মান জানানো উচিত এবং সঠিকভাবে তাদের সৎকার বা দাফন ক্রিয়া চালানো দরকার সেজন্যই যথাযথভাবে সাহায্য করা একটি মানুষ মারা গেলে বা মৃতদের যেন যথাযথভাবে সৎকার হয় সেই ব্যাপারে সব সবাইকে সাহায্য করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি বুলেটিনে আরো জানানো হয় 24 ঘন্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছে 1409 জন কথা বলতে যাই ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা ঢাকা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা গত 24 ঘন্টায় সারা দেশে করোনায় 18 এবং এর উপসর্গ নিয়ে 15 জন মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে কেবল কুমিল্লাতেই উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে 6 জন সিলেটে এক চিকিৎসক এবং মানিকগঞ্জে মারা গেছেন এক পুলিশ কনস্টেবল প্রতিনিধিদের তথ্য ছবি নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মইনুল আহসান কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা 24 ঘন্টার ব্যবধানে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে প্রাণ গেছে 6 জনের এদের মধ্যে 4 জন পুরুষ ও 2 জন মহিলা এই পর্যন্ত এই হাসপাতালে করোনা ও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন 118 জন জেলায় 
করোনায় আক্রান্ত তিন হাজার চুয়াত্তর জন সিলেটে করোনায় তিনজন ও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মানসিক রোগ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডাক্তার গোপাল শঙ্কর দেব নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি মারা যান সিলেট জেলায় নতুন আক্রান্ত একশো জন চট্টগ্রামে করোনায় প্রাণ হারিয়েছে আরও চারজন নতুন করে শনাক্ত হয়েছে চৌষট্টি জন এ নিয়ে চট্টগ্রামে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল সাত হাজার খুলনায় করোনায় একজন ও উপসর্গ নিয়ে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরও দুইজনের মৃত্যু হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় খুলনায় একশো জন সহ বিভাগের দশ জেলায় দুইশো উনষাট জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় করোনা উপসর্গ নিয়ে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে জেলায় ছাপ্পান্ন জন করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেলেন নারায়ণগঞ্জে প্রতিদিনই মৃত্যু আর আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে জেলায় করোনায় সর্বশেষ মারা গেছেন তিনজন আর নতুন আক্রান্ত বিয়াল্লিশ জন বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গে এক নারী মারা গেছেন বিভাগের পাঁচ জেলায় নতুন আক্রান্ত একশো উনত্রিশ পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় করোনা এক নারী প্রাণ হারিয়েছেন বগুড়ায় গত ২৪ ঘন্টায় করোনা একজন মারা গেছেন জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা আটচল্লিশ নতুন করে আক্রান্ত চৌচল্লিশ জন মানিকগঞ্জে করোনায় মারা গেছেন পুলিশ কনস্টেবল আতিয়ার রহমান তিনি জেলা পুলিশ কন্ট্রোল রুমে কর্মরত ছিলেন ময়মনসিংহের ত্রিশালে করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে ময়মনসিং বিভাগে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আরও তিষট্টি জন করোনা শনাক্ত হয়েছে ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট আকরামুজ্জামান করোনায় মারা গেছেন তিনি ঢাকার সিএমএইচে চিকিৎসাধীন ছিলেন গোপালগঞ্জে করোনায় একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ষাট রাজবাড়িতে সাতান্ন রংপুরে বত্রিশ পটুয়াখালী আট নেত্রকোনায় পুলিশ স্বাস্থ্যকর্মী সহ ষোলো জন এবং শরীয়তপুরে উনষাট জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে ময়ুল হাসান এটিএন বাংলা চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকায় চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে সরকারি বেসরকারি হাসপাতালগুলো এ অবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি উদ্যোগে চিকিৎসা সেবায় এগিয়ে এসেছেন কয়েকজন চট্টগ্রামের ফৌজদার হাটের পর এবার বন্দরনগরীর পতেঙ্গা ও হালি শহরে হচ্ছে আরও তিনটি ফিল্ড হাসপাতাল চিকিৎসা সেবা নিয়ে চরম হতাশার মাঝে এমন উদ্যোগ আশা জাগাচ্ছে সবার চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ শুধু করোনা আক্রান্তই নয় সাধারণ রোগীরাও সঠিকভাবে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে না চট্টগ্রামের সরকারি বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে রোগী নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরেও মিলছে না কাঙ্ক্ষিত সেবা অন্যদিকে করোনায় আক্রান্ত বা উপসর্গ থাকা ব্যক্তিকে ভর্তি করতে অনীহা দেখাচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালগুলো ফলে জরুরি চিকিৎসা সেবা না পেয়ে বাড়ছে বিনা চিকিৎসায় রোগীদের মৃত্যুর সংখ্যাও এ অবস্থায় এগিয়ে এসেছে বেশ কজন ব্যক্তি ও সামাজিক সংগঠন অসুস্থদের হাসপাতালে পৌঁছানো অক্সিজেন সরবরাহ কিংবা করোনায় মৃত ব্যক্তির দাফনের সাথে যুক্ত আলমানাহিল ফাউন্ডেশন এবার করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় নগরের হালি শহরে চালু করতে যাচ্ছে পঁচাত্তর সজ্জার নার্চার হাসপাতাল এই হসপিটালটা আমরা সাত টাকা মধ্যে ইনশাল্লাহ ফিল্ডে কাজের জন্য যেতে পারবো বা রোগী সেবা দেওয়ার শুরু করতে পারবো ইনশাল্লাহ তো এক্ষেত্রে আইসিউর একটা সাপোর্ট তো খুবই জরুরি কিন্তু আইসিউর জায়গায় হাই ফ্লো মেশিন দিয়ে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ করোনা রোগীর জন্য আমরা আট থেকে দশটা মতো মেশিন দিয়ে ইনশাল্লাহ সেবা দেওয়া আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে এটা আমরা মনে করি ইনশাল্লাহ একইভাবে পতেঙ্গায় বিমানবন্দরের পাশে সিএমপি সহায়তায় পঞ্চাশ সজ্জার হাসপাতাল গড়ে তুলছে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন আগামী মাসে চালু হবে কোভিড নন কোভিড সব রোগীর জন্য ইতিমধ্যে আমাদের সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইনের কাজ শুরু হয়ে গেছে আমাদের এখানে কনসেনট্রেশন মেশিন থাকবে আইসিউর বিকল্প হিসেবে এখন সারা বিশ্বে যেটা ভাবা হচ্ছে হাই ফ্লো ন্যাসাল ক্যানোলা সেটার ব্যবস্থা থাকবে কাটগড় এলাকায় পতেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে এক চিকিৎসকের উদ্যোগে হচ্ছে আরেকটি হাসপাতাল প্রায় আশি জন স্বেচ্ছাসেবক যুক্ত থাকার পাশাপাশি স্থানীয়দের আর্থিক সহায়তায় একুশ হাজার হাসপাতালটি পর্যায়ক্রমে উন্নীত হবে পঞ্চাশে মাইল কেস আমরা এটাকে ওদেরকে অ্যাসেন্স করবে এটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নাই আমরা এটা সাধারণ ছুটি বা লকডাউনের সময় ঘরবন্দি মানুষের সাথে অপরাধও অনেকটা বন্দি ছিল তবে এখন আবারও বেড়েছে চুরি ছিনতাই কিংবা খুন ধর্ষণের মতো ঘটনা পুলিশ রেকর্ডে এসব তথ্য পাওয়া গেছে অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন অর্থনীতির সাথে অপরাধের সম্পর্ক আছে মানুষের উপার্জন না থাকলে এসব ঘটনা আরও বাড়তে পারে আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল সাধারণ ছুটি বা লকডাউনের সময়ের পত্রিকাগুলোর শিরোনাম দেখছিলাম 
যেখানে বেশিরভাগ জুড়েই ছিল করোনা ব্যবস্থাপনা আর সতর্কতার খবর তবে লকডাউন তুলে নেওয়ার পর আবারও অপরাধের খবর শিরোনাম হতে শুরু করেছে এর মধ্যে দেশ জুড়ে আলোচনার সৃষ্টি করে মাত্র তেতাল্লিশ হাজার টাকার জন্য বন্ধুকে বাসায় ডেকে তিন টুকরো করে হত্যার ঘটনা শুধু এটাই নয় সারা দেশে বেড়েছে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ যখন থেকে বাংলাদেশের সাধারণ ছুটি শুরু হয়েছিল অর্থাৎ মার্চ মাসের ছাব্বিশ তারিখ থেকে এরপরে এপ্রিল মে মাসে আমাদের রেকর্ডের কেসের সংখ্যা অনেক কমে এসেছিল প্রায় এক তৃতীয়াংশে নেমে এসেছিল তো আমরা জুন মাসের শুরু থেকে যখন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করেছি অপরাধের ধরনটা আবার একই রকম আমরা দেখতে পাচ্ছি করোনার কারণে বহু মানুষ কাজ হারিয়েছেন সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন যারা দিন মজুর তারা আবার অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজ করে যে যুবকরা উপার্জন করত এখন তাও বন্ধ বিশ্লেষকরা বলছেন এ ধরনের সংকটে অপরাধ প্রবণতা বাড়ে ক্রিমিনোলজিতে আমরা এটাকে বলি ক্রাইম অপরচুনিটি থিওরি যে একটি অপরাধ হওয়ার জন্য দুটো বিষয় দরকার যিনি অপরাধ করবেন তিনি সেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং যে অনুকূল পরিবেশটি থাকবে যেটির উপর ভিত্তি করে তিনি অপরাধটি করবেন অভাবী মানুষদেরকে তাদেরকে আর্থিক প্রণোদন সঠিকভাবে দিতে পারে তাহলে অভাবকে কেন্দ্র করে ছোটখাটো অপরাধের পরিমাণ বা মাত্রা অনেক কমে যাবে সরকারকে দুটো কাজ করতে হবে একদিকে আর্থিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ এবং তার সাথে সাথে নতুন ধরনের অর্গানাইজড ক্রাইম যাতে ফিরে না আসে তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে পুলিশকেও নিতে হচ্ছে বাড়তি সতর্কতা চুরি ডাকাতি চিন্তাই এই জাতীয় অপরাধের প্রবণতা বাড়তে পারে সেটার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মূলত এলাকা ভিত্তিক পুলিশ পেট্রোলিংটা বাড়াতে হয় আমরা সেগুলো করে যাচ্ছি এছাড়া মানুষকে সম্পৃক্ত করা মানুষকে সচেতন করা সেজন্য আমরা বিট পুলিশিংয়ের কার্যক্রম শুরু করছি সরকার অবশ্য বলছে জীবন ও জীবিকার সমন্বয় করতেই লকডাউন তুলে নেওয়া হয়েছে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা অতিরিক্ত বৃষ্টি আর উজানের পাহাড়ি ঢলে দেশের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে পানিবন্দী কয়েক লাখ মানুষ অস্বাভাবিক পানি বাড়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে প্লাবিত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্গত অনেক অঞ্চলের মানুষকে এরই মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আরও জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে পাহাড়ি ঢল ও অতিরিক্ত বৃষ্টিতে ধরলা নদীর পানি বিপদ সীমার বাষট্টি সেন্টিমিটার ব্রহ্মপুত্র নদের পানি চিলমারি পয়েন্টে চৌষট্টি এবং দুধকুমার নদীর পানি পঞ্চাশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এ অঞ্চলেই পানিবন্দি প্রায় দেড় লাখ মানুষ গাইবান্ধায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বিপদ সীমার উনষাট সেন্টিমিটার ও ঘাঘট নদীর পানি পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তলিয়ে গেছে ফসলি জমি জেলা প্রশাসন জানিয়েছে বন্যা মোকাবেলায় পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুদ রয়েছে আমরা ইতিমধ্যে সকল ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি আমাদের জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি মিটিং করে আমাদের যে রেসপেক্টিং অফিসার সকলকে দায়িত্ব আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি তিস্তার পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় রংপুর ও লালমনির হাটে পানিবন্দী পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ বন্যা নিয়ন্ত্রণে খুলে দেওয়া হয়েছে তিস্তা ব্যারেজের সবকটি গেট গত চব্বিশ ঘন্টায় সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার বেড়েছে তলিয়ে গেছে ফসলি জমি সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি বিপদ সীমার ছাপ্পান্ন সেন্টিমিটার ও ভারতের মেঘালয় থেকে নেমে আসা জাদু কাটার পানি বিপদ সীমার একশো তেত্রিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে গত চব্বিশ ঘন্টায় জামালপুরের বাহাদুর বাদঘাট পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদ সীমার উনপঞ্চাশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানিবন্দী এখানকার দশ হাজার মানুষ এদিকে সিলেটে উজানের ঢলে সীমান্তবর্তী কোম্পানিগঞ্জ গোয়াইনঘাট জৈন্তাপুর ও কাইনঘাটেও বন্যা দেখা দিয়েছে জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা 
সুন্দরবনে বুলবুল বাহিনীর সাথে র‍্যাবের বন্দুকযুদ্ধে তিন বনদস্যু নিহত হয়েছে আহত হয়েছে র‍্যাবের দুই সদস্য 57 ঘন্টার এই অভিযানে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র 33 রাউন্ড গুলি ও একটি ট্রলার সহ গ্রেফতার করা হয় পাঁচ জনকে এই সময় জিম্মি দুই জেলেকে উদ্ধার করা হয় দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান র‍্যাব মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন তিনি আরো জানান জঙ্গলে দস্যুবৃত্তি বন্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে रैब छोए कार्यलय ऐशमाए रैब छोए सीओ लेफ्टिनेंट कर्नेल रोशनुल फिरोज उपस्थित चिलन नुआखली ते कोरोना जो ही पुलिस शोधशो दे शंकर धुना दिए चे पुलिस सुपर आलम के रोशन जेलर विभिन्न इलाका शंक्रमितो रोगी दे जोनो कोविड नाइनटीन पुलिस ऑक्सीजन बैंकेरो उत्पोधन करें तीने शंकर शोधशो एचएम इब्राहिम ने निजोशो अर्थायों ने चाटकी लोकोचला शास्त्रो कॉम्प्लेक्स से उत्पोधन দেশে 46000 গ্রাম পুলিশকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদমর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি সরকারি বিবেচনায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক দুপুরে নাটোরের সিংড়া উপজেলা কোট মাঠে 102 জন গ্রাম পুলিশের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণকালে তিনি এই কথা জানান এই সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় গ্রাম পুলিশদের আরো সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পরে তিনি উপজেলা হলরুমে দুস্থ ও অসহায় নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন এবং প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ করেন নাটোর ও নওগাঁ আসনে সংরক্ষিত মহিলা এমপি রত্না আহমেদের নাটোরের শহরের বাসায় চুরির ঘটনা ঘটেছে পুলিশ জানায় নাটোর শহরের কানাইখালী এলাকায় অবস্থিত মহিলা এমপি রত্না আহমেদের বাড়ির দোতলায় জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে চোর দল বাসার বিভিন্ন কক্ষের তালা ভেঙে মালামাল নিয়ে যায় চোরেরা সংসদ সদস্য রত্না আহমেদ জানান নগদ টাকা সাতক্ষীরার কাকডাঙ্গা সীমান্ত এলাকা থেকে আড়াই কোটি টাকার ও বেশি মূল্যে 4 কেজি 540 গ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার করেছে বিজিবি সাতক্ষীরা 33 বিজিবির অধিনায়ক মোহাম্মদ গোলাম মহিউদ্দিন খন্দকার জানান ভোরে কেরাগাছি গফফারের ঘাট এলাকা থেকে এই স্বর্ণ উদ্ধার করা হয় কাকডাঙ্গা বিওপি টহল কমান্ডার হাবিলদার নূর আলমের নেতৃত্বে কেরাগাছি গফফারের ঘাট এলাকা থেকে 24টি স্বর্ণের বার পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় সীমান্তে বিজিবি নজরদারি জোরদার করা হয়েছে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে মাল বোঝাই একটি ট্রাক সড়কে ডিভাইডারের উপরে উল্টে পড়ায় তিন জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে চালক সহ আরো দুজন হাইওয়ে পুলিশ জানায় ভোরে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে পুষ্টকামুরি চরপাড়া নামক স্থানে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে আহতদের কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে মেহেরপুরে প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেছে সেনা বাহিনী দিনব্যাপী এই সেবার উদ্বোধন করেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ ইমাম ফকরউদ্দিন এই সময় তিনি বলেন মুজিব বর্ষের কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই আয়োজনে জেলা প্রায় 500 প্রসূতি মায়েদের সেবা প্রদান করা হবে গাইনি বিশেষজ্ঞ মেজর শাকিলা নেতৃত্বে একদল মেডিকেল টিম এই স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ